ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ടു അതിനകത്ത് സയൻസിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ലൈറ്റ്നിങ് ആൻഡ് ലൈറ്റ്നിങ് അറസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ലൈറ്റ്നിങ് ആൻഡ് ലൈറ്റ്നിങ് അറസ്റ്റേഴ്സ് മിന്നലും മിന്നൽ രക്ഷാശാലകവും മിന്നൽ ഇടിയും മിന്നലും നമുക്ക് സർവ്വസാധാരണമായിട്ടുള്ളതാണ് ആ മിന്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹമാണ് ഉയർന്ന തോതിലുള്ള വോൾട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് അവിടെ പ്രവഹിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ കാർമേഘങ്ങളിങ്ങനെ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചാർജുള്ള കാർമേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലേ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളും നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള വൈദ്യുത ചാർജുകളോടുകൂടിയ മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ക്ലൗഡ്സുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവ തമ്മിൽ കൂട്ടി മുട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് മിന്നൽ അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ സൗണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു ഇടിയും മിന്നലും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാർമേഘങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കാർമേഘങ്ങളും ഭൂമിയുമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചാർജുള്ള അവിടെ മേഘങ്ങൾ ക്ലൗഡുകൾ രൂപീകൃതമാകുന്നു അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ലൈറ്റ്നിങ് ഈസ് എ ജയൻ സ്പാർക്ക് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്പാർക്ക് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഉന്നതമായ വോൾട്ടേജോട് കൂടിയ ഒരു സ്പാർക്ക് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ലൈറ്റ്നിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബിറ്റ്വീൻ ക്ലൗഡ്സ് അത് കാർമേഘങ്ങൾ തമ്മിലാകാം ദ എയർ ഓർ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇത് ഈ കാർമേഘങ്ങൾ തമ്മിലോ വായുവിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലേക്കോ ഈ ലൈറ്റ്നിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസം ഈ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകാം ഇൻ ദ ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എയർ ആക്ട് ആസ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റർ ബിരിവീൻ ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഇൻ ദ ക്ലൗഡ് ആൻഡ് ബിരിവീൻ ദ ക്ലൗഡ് ആൻഡ് ദ ഗ്രൗണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കറിയാം എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഇൻസുലേറ്ററാണ് എയറിനകത്തൂടെ കാര്യമായ രോഗത്തിലൊന്നും വൈദ്യുതി കടന്നു പോകത്തില്ല പക്ഷേ മിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇത് വഴി തന്നെയാണ് ഈ വായുവിലൂടെ തന്നെയാണ് അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പം ഇൻ ദ ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എയർ ആക്ട് ആസ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഇൻ ദ ക്ലൗഡ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്ലൗഡ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലൗഡും ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിൽ അതിനിടയിലായിട്ട് എന്തുണ്ട് ഗ്യാസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് അതിലൂടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും The evaporated water rises from the surface of the earth and goes up to the great height in our atmosphere. So, this is where we are going to be in the middle of the world. One of the other points is the evaporated water rises. We are going to be in the middle of the world. We are going to be in the middle of the world. We are going to be in the world. അപ്പോൾ ജലാശയങ്ങളിൽ ജലം ബാഷ്പ രൂപത്തിൽ ബാഷ്പീകരണം മുഖേന അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയരുന്നു ഹിയർ ദ വാം ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ആൻഡ് ഗോയിങ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ദ കോൾഡ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആർ ഡിസെൻഡിങ് ഫ്രം ദ സ്കൈ ബാക്ക് ടു ദ ഏർത്ത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് തിക്ക് റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് ദറ്റ് ബ്രിങ് റെയിൻ ഇൻ ടു അസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ മഴയത്താണല്ലോ സാധാരണ ഇടിയും മിന്നലും ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ തെളിഞ്ഞ ആകാശമുള്ള സമയത്ത് ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇടിയും മിന്നലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് റെയിനി സീസണിലാണ് മഴയുണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ് മഴയുണ്ടാകാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബാഷ്പീകരണം മുഖേന ജലം ബാഷ്പ രൂപത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ആ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് വാം നല്ല ചൂടുള്ള ബാഷ്പീകരണം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അത് ബാഷ്പ രൂപത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം അത് വാം ക്ലൗഡുകളാണ് അപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് വാം ക്ലൗഡ്സ് ആണ് അങ്ങനെ വാം ക്ലൗഡ്സ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ മുകൾ തട്ടിൽ തണുത്ത ക്ലൗഡുകളാണ് ആ ക്ലൗഡുകൾ മഴ മേഘങ്ങൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് അത് പതുക്കെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക ആ മഴമേഘങ്ങൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ
മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ വാം ക്ലൗഡ്സ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് താഴെ നിന്ന് എർത്തിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അവ ശക്തമായ കർഷണം അവ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ആര് തമ്മിൽ വാം ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് കോൾഡ് ക്ലൗഡ്സ് മഴമേഘങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് അപ്പോൾ കോൾഡ് ക്ലൗഡ്സും വാം ക്ലൗഡ്സുകളും തമ്മിൽ പരസ്പരം കർഷണമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ എന്തുണ്ടാകും അവിടെ ചാർജുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു കർഷണമുഖരം എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ എലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാകും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് എലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ എലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഹിയർ ദ വാം ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് ഗോയിങ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ദ കോൾഡ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആർ ഡിസെൻഡിങ് ഫ്രം ദ സ്കൈ ബാക്ക് ടു ദ എർത്ത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് തിക്ക് റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് റെയിൻ ടു അസ് ദിസ് ഒപ്പസിങ് മോഷൻ ആരുടെയൊക്കെയാണ് വാം ക്ലൗഡ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ റെയിൻ ക്ലൗഡ്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ക്ലൗഡ്സിൻ്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചലനത്തിലൂടെ ഹോട്ട് എയർ ആൻഡ് കോൾഡ് എയർ കോസസ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ദ മിക്സിങ് ഓഫ് ദ എയർ ഹൈ അപ്പ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പം അവിടെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഹോട്ട് എയർ ആൻഡ് കോൾഡ് എയർ കോൾഡ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നതാണ് ഹോട്ട് എയർ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അവ തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ മുഖേന അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മിക്സിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് കോഴ്സസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് ടു ഡെവലപ്പ് ആൻ എക്സസീവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് മുകളിലാണുള്ളത് അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നത് ആ ക്ലൗഡുകൾക്ക് എക്സസീവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് റെയിൻ ക്ലൗഡ്സുകൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നു and the bottom of the clouds develop an equally high negative charge appa thaala bhagathu negative charge mool bhagathu positive charge undavunu appa ee clouds galude warm clouds galdeyum cold clouds galdeyum friction mugena top il oru negative charge um thaala bhagathu sorry positive charge mugalilum excessive positive charge mugalilum adinu thulliyamayittulla excessive aayittulla negative charge thaaliyum form cheyunu similarly when the tiny water drops in the sky freezes over the charge imbalance further versus vindu tanuttittu ee tiny water drops adu malayayittu maarumbulekkum avade nalla imbalance undagum endiya positive charge inde negative charge ulla imbalance ee imbalance adu അവിടെ നിൽക്കുക അനക്കുവോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ആ ചാർജ് അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടണം അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു ഹൈ ഇൻബാലൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആർ ഇൻ ദ സ്കൈ ഓർ ഇൻ ദ ക്ലൗഡ്സ് ക്ലൗഡ്സിൽ നല്ല എനർജി ഉണ്ട് ദീസ് ചാർജസ് ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻബാലൻസ് ഇൻ ദ ക്ലൗഡ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ലൗഡ്സുകൾക്കൊരു ഒരു ഇൻബാലൻസ് ഓഫ് ചാർജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ lightning undavunu lightning happens when the negative charge in the bottom of the clouds are attracted to the positive charge in the ground ground le positive charge undagum aa ground le positive charge meghangalile rendu layer undu top layer le positive charge thaalathe layer le negative charge bhoomile പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് ഈ ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ താഴെയുള്ള ലെയറിലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ശക്തമായ തോതിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കും ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് കളക്ട് നിയർ ദ അപ്പർ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് ദ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് അക്യൂമുലേറ്റ് നിയർ ദ ലോവർ എഡ്ജ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ക്ലൗഡ്സുകളുടെ അപ്പർ എഡ്ജിൽ മുകൾ ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ ലോവർ എൻഡിൽ ഇതാണ് ഏത് അവിടെ റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പർ എഡ്ജിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ലോവർ എഡ്ജിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എർത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോണുകളാണല്ലോ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും ഇതൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കും എയറിലൂടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് ശക്തമായ ഒരു വോൾട്ടിൻ്റെ വൈദ്യുതിയുടെ പ്രവാഹം സംഭവിക്കുന്നു
പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ക്ലൗഡുകൾ തമ്മിൽ ഉള്ള കൂട്ടിയിടിയും ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള പ്രവാഹവും ഉണ്ടാകാം അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വെൻ ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ അക്യൂമുലേറ്റഡ് ചാർജസ് ബിക്കം വെരി ലാർജ് ദ എയർ വിച്ച് ഇസ് നോർമലി എ പുവർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് നോ ലോങ്ങർ ഏബിൾ ടു റെസിസ്റ്റ് ദയർ ഫ്ലോ അപ്പൊ ഇതൊരു റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എർത്ത് സോറി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു നല്ല കണ്ടക്ടർ അല്ല ഒരു പുവർ കണ്ടക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ രൂപീകൃത പാകുന്ന ഉന്നതമായിട്ടുള്ള വോൾട്ട് അതിനെ ഒന്നും ഇത് തടഞ്ഞു നിർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് എന്ത് പറ്റും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും ഇവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പുവർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇറ്റ് അലൌ ദ എൻട്രി ഓർ ഇറ്റ് അലൌ ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈറ്റനിങ് മിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ വൈദ്യുത പ്രവാഹം അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ നടക്കും ഡിസ്ചാർജിങ് നടക്കും വെൻ ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ അക്യൂമുലേറ്റഡ് ചാർജസ് ബിക്കം വെരി ലാർജ് ഇവിടെ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ചാർജ് വളരെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ദേ ആർ വിച്ച് ഇസ് നോർമലി എ പുവർ കണ്ടക്ടർ ഒരു പുവർ കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈസ് നോ ലോങ്ങർ ഏബിൾ ടു റെസിസ്റ്റ് ദർ ഫ്ലോ അത് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ വായുവിന് കഴിയില്ല അപ്പോൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ടിങ്ങ് പോരും വൈദ്യുതി നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് മീറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ക്ലൗഡ്സിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് മീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സ്ട്രീക്സ് ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് പലതരത്തിലുണ്ടാകാം ക്ലൗഡ്സ് ടു ക്ലൗഡ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ്സ് ടു എർത്ത് ആവാം അപ്പൊ ഏതായാലും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ടു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്ട്രീക്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ശക്തമായ ആ ഒരു ഇടിയും മിന്നലും നമുക്ക് രൂപീകൃതമാകും വി സി സ്ട്രീക്സ് ആസ് ലൈറ്റിങ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മിന്നൽ ദ പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് എന്താണ് മിന്നൽ സംഭവിക്കുക ദ ലൈറ്റിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രതിമാസത്തിൽ ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ക്യാൻ ഒക്കെ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ ക്ലൗഡ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജുകൾ ടു ഓർ മോർ ക്ലൗഡ്സ് രണ്ടോ അതിലധികമോ ക്ലൗഡുകൾ തമ്മിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് സംഭവിക്കാം ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് ദ എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എർത്തും ക്ലൗഡ്സുകൾ തമ്മിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇറങ്ങുക അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ടാകാം മിനലുകൾ ഈ വാ ക്ലൗഡ്സുകൾ തമ്മിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ഡിസ്ചാർജിങ് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗസ് ടു എർത്ത് അങ്ങനെയും ഡിസ്ചാർജ് നടക്കും ഏതായാലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജിങ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ലൈറ്റനിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഇടി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക അപ്പോൾ ഇടിയും മിന്നലും ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ലൈറ്റനിങ് ലൈറ്റനിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് മിന്നൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ ദ ലൈറ്റനിങ് ഹെൽപ്പ് ടു ക്ലിയർ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ പാർട്ടിക്കുലി ഇറ്റ്സ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ബൈ കമ്പൈനിങ് ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദം ഹെവിയർ ടു ഫോൾ അപ്പോൾ അതിന് ഒന്നാമത്തെ ഗുണം ഇതാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് പാർട്ടിക്കുലേറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസ് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന മലിനീകരണ വസ്തുക്കളുണ്ടല്ലോ പൊല്യൂട്ടൻ്റുകൾ അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിളായിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടൻ്റുകൾ അവ കുറേ കൂടെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തമ്മിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാക്കി മാറ്റുകയും അത് പതുക്കെ മഴയിലൂടെ താഴേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ലൈറ്റനിങ് കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷം കുറേ കൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു രണ്ടാമത്തത് നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ നടക്കുന്നത് ലൈറ്റനിങ് ആൻഡ് തണ്ടർ സമയത്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുകയും
പിന്നെ ലൈറ്റ്നിങ്ങിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ദോഷങ്ങൾ ഒന്നാമത്തതാണ് ഇറ്റ് കോസസ് ഡാമേജ് ടു ദ പ്രോപ്പർലി ലൈക്ക് ബിൽഡിങ് ക്രോപ്സ് ചിലപ്പോൾ മിന്നൽ വന്ന് നമ്മുടെ തെങ്ങ് മൊത്തം കത്തിപ്പോയെന്നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ് ഒക്കെ മൊത്തം നശിച്ചു പോയേക്കാം അല്ലേ ഇടി മിന്നലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ നഷ്ടം ഉണ്ടാകും ഇറ്റ് കോസസ് ഡാമേജ് ടു ദ ലൈഫ് ബൈ കില്ലിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യനോ മൃഗങ്ങൾക്കോ സസ്യങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ തന്നെ നാശം സംഭവിക്കും അല്ലേ മിന്നൽ എത്രയോ ആളുകളാണ് മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നത് ദ ലൈറ്റ്നിങ് കോസസ് ദ കറണ്ട് ആൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് ബിയോണ്ട് ദ ലിമിറ്റ് വിച്ച് കോസസ് ഡാമേജ് ടു ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളുണ്ട് നമ്മുടെ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ഇടി മിന്നലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് പോയി വാഷിംഗ് മെഷീൻ പോയി ടി വി പോയി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് വൻതോതിലുള്ള നാശങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന ലൈറ്റ്നിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പ്രതിഭാസം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം